Вітаю всіх, хто нас дивиться, про головне в деталях в ефірі. І зараз поговоримо про таємниці німецької політики. І запросили ми для цієї розмови до нас в студію пана Олега Остаповича, германіста, кандидата філичних наук. Пане Олеже, вітаю вас. Доброго вечора, шановні глядачі. То яка це така, доброго здоров'я і вам, яка це така таємнича політика? До вас, як до германіста, чому так довго вирішували з оцими леопардами? Чому така тягуча оця політика німецька? Вам, як германісту, нам пояснити. Дякую. Так, сьогодні ми, напевно, не можемо говорити ні про що інше, як про особливості німецького тваринного світу. Про кунець мардерів і леопардів. Ну, поки що про леопардів тільки. Довгоочікуване постачання найбільш масового танка в Європі. Леопард, звичайно, це благовість, який передувало багато місяців перемовин. Щоб відповісти на питання, чому це було так довго і чому все-таки сталося, напевно, треба повернутися ретроспективно на початок війни. Позиція німецького федерального уряду на початку. Північний потік і російський газ – це святе. Це чіпати не можна. Якщо вже стався напад на Україну, то тільки косметичні економічні санкції. Пам'ятаємо, як зі скрипом навіть блокування свіфту вдавалося випити. Про нафтогазове ембарго і відмови від російських негроносів не може бути і мови. Про постачання летальної зброї та, боже, збав. Максимум 5 тисяч кевларових шолми у цих легендарних, над якими не сміявся тільки лінивий. І тим не менше, німецький уряд і суспільство оці табу переступало, оці червоні лінії поступово здавало позиції оборони, відходило за нові і нові червоні лінії, аж поки не вперлося саме леопарди. Спочатку вимушена відмова від російського газу. Тут, щоправда, велике спасибі Путіну. З його фальстартом у серпні місяці перекрив газовий кран, довелося рятуватися, заповнювати сховища підземні. Врешті побачили, з ким мають справу. Побачили, з ким мають справу. Побачили, що те, що їм говорили завжди, що газ – це не бізнес, це шантажна зброя, що треба рятуватися. Тепер врятувались. Уже зараз можна чітко констатувати, взимку Європа не замерзла і не замерзне. Путін у вересні в Санкт-Петербурзі наврочив, сказав, що мерзне-мерзне вовчий хвіст. Вовчий хвіст якось мерзнути не хоче. Підземні сховища заповнені, аномально тепла зима. Німецька економіка переживає цю зиму без російського газу. В що ніхто не хотів вірити. Далі пішли влітку фрагментарні, такі дуже точкові постачання військової техніки німецької українським ЗСУ. Про що раніше німецький уряд навіть думати не хотів. Це було щось таке, ну, неймовірне. А тут кому завдячувати? Послідовній роботі українській дипломатії, послідовній роботі тиску громадянського суспільства, в тому числі і наших союзників у правлячій коаліції. Якщо соціал-демократи, особливо прогазпромівське крило, впиралися до останнього, то вільні демократи і зелені займали послідовну позицію. Тому на фронт заїхали установки ППО «Іріс», заїхали «Гепарди», заїхали «Панцергаубиці», Німецька техніка почала працювати на нашу перемогу, і, як виявилось, російські ракети по Берліну не прилетіли. Не так вже і страшно. Не так вже і страшно. І ось тепер нарешті довгожданні леопарди. Чому так довго? Я вважаю, було кілька чинників. Чинник перший. Це дійсно був панічний страх перед ескалацією війни з боку Путіна аж до Третьої світової ядерної. Цей страх дбайливо культивувався в суспільстві німецькому, російською пропагандою, проросійськими політиками, аналітиками, експертами, які бігали з одного ток-шоу телебачення на інше і залякували. Десь квітень-травень був пік оцих залякувань, що як тільки ми хоч щось поставимо Україні, буде третя світова ядерна війна. Другим чинником була відверта невіра у можливості ЗСУ. Ті ж собі нерідки заявляли, ви хороші хлопці, ми вам співчуваємо, ви жертви агресії. Наші симпатії на вашому боці. Ну, ви гарно захищаєтесь, молодці, ви відбились під Києвом. Але ж ви ж розумієте, що проводити наступальні операції проти такої військової машини, як російська, ви не зможете ніколи. От офензива на землі, як німці люблять це називати, нереальна. В принципі. І тому постачати велику, важку німецьку техніку немає сенсу, все одно вона вам не допоможе. І третій чинник – у значної частини німецької політичної еліти дотепер є блакитна мрія зберегти нормальні бізнес-стосунки з повоєнною Росією. Коли якось воно ж врегулюється, 
Десь вони замиряться посерединці, якусь частинку українських територій Путіну доведеться віддати, а потім буде мир. А це така думка у них побутує. І тоді в повоєнному світі з Росією псувати сумки не бажано. Можливо, ми навіть повернемося до стосунків «business as usual». Газ, рідкоземельні метали, нафта, вугілля і так далі. Ці блакитні мрії у частини німецької політичної міти ще присутні. Вони абсолютно нереалістичні, але вони не хочуть вірити, що стосунки в бізнесі, як зазвичай, з Росією більше не буде. Тому вони страхувались на цей випадок. Чому ж усе-таки дійшло до того, що рішення було ухвалено? І не під час Рамштайну, а вже після. І що найцікавіше, не під час Рамштайну. Одразу хотів би застерегти, шановні глядачів, я не претендую на статус експерта, який має якісь інсайди. Таких псевдоекспертів в українському інфопросторі розвелось зараз, даруйте, занадто багато. Які нічого, крім відкритих джерел, не знають, але роблять вигляд, що вони поінформовані з таємних джерел. Я теж можу сити тільки з відкритих джерел. Це моя особиста, суб'єктивна версія, я можу помилятися. Але з джерел німецькомовних вимальовується така картина. Перше, німецьке суспільство і політична еліта поступово, крок за кроком переконувалася, що, по-перше, російська федерація блефує з газовим шантажем, блефує з ядерним шантажем. Уже набагато менше бояться ядерної війни. Занадто багато було цих погроз, і в німецькому кіпресі виникло на таке слово «дро донерстак» – четвергові погрози. Щотижня в четвер, або путінський Рібентроп Лавров, або запойний алкоголік Мєдвєдєв, або маразматик Володін. Почнуть погрожувати ядерною війною. Ми вас всіх в труху, в ядерною пильсу трьом. І потихеньку ці погрози приїлися. Вони перестали сприйматися всерйоз. Наступне. Ось ці звірства російської воятчини в Бучі. Вавровські обстріли інфраструктури цивільної України. Вони впливали на громадську думку. Вона все-таки чутливо на це реагувала. Залишати на призволяще країну, яка піддається ось таким от варварським бомбардуванням і таким от військовим злочинам, ну якось непристойно, негонорово для великої німецької нації. Тут зіграв ще і німецький гонор. Нарешті, на мою думку, ще двома потужними чинниками були наступні. Перше. Серйозна залежність німецької економіки зараз уже від альтернативних енергоносіїв, не російських. Від газу зі Сполучених Штатів, Норвегії і Катару. У федеральному уряду Німеччини вже не залишилось простору для маневру. Вони критично залежать від постачань енергоносіїв, тепер уже, слава Богу, не російських. Ера Ангели Меркель, яка 16 років розширювала залежність від російського газу, закінчилась назавжди. І тепер... Я, наприклад, був впевнений, що рано чи пізно це станеться, чесно кажучи, не прогнозував, що станеться так швидко. Насправді це навіть швидше, ніж очікувалося. Наступним чинником були успішні наступальні операції Збройних сил України на Харківщині і Херсонщині. Німецькі аналітики, військові спеціалісти і пересічні громадяни побачили, виявляється, це працює. Виявляється, можна знищувати логістику тилову високоточною далекобійною зброєю. Західну, про яку ми завжди просили. І можна проводити наступальні операції, ті ті самі наземні офензиви, про неможливість яких говорили ще влітку. Виявляється, це можливо. Виявляється, це з допомогою західної техніки працює. І крім того, обходиться без численних багатотисячних жертв, бо російські війська відступають. Без руйнування цивільної інфраструктури. Уявіть собі, якщо б ми змушені були штурмувати Херсон в лов. Ну так, це було би... І це справило враження. Виявляється, що це можливо. Ну, а далі пішли вже, так мовити, відмовки, і німецький уряд додавили. Додавили кумулятивним тиском. Спочатку Великобританія. Постачаємо челенджери. Потім Франція. Навіть Еммануель Макрон сказав, ми теж поставимо якісь танки. І останній цвяшок у труну забив прем'єр-міністр Польщі, заявив, що якщо німецький концерн «Райнметал» і федеральний уряд будуть тягнути з дозволом на реекспорт тих леопардів, які знаходяться в Польщі, ми постачатимемо і без вашого дозволу. Після цього відступати Шольцу було нікуди. А от останній раунд був відверто анекдотичним і навіть трошки такий з інтригою. Я спостерігав дуже уважно, як розвертались події перед зустрічю в Рамштайні і після неї. Перше. Останній раунд відмовок федерального уряду. Взагалі смішний. Це вже було те, що 
колишній посол у Берліні Андрій Мельник справедливо назвав ляльковим театром. Це вже було курям на сміх. Ми, може, і постачатимемо, але треба провести інвентаризацію, що в нас є, в якому воно стане. Велика держава. Ми, може, і постачатимемо, але спочатку постачайте свої Абрамс. Так, це було останнім кроком. Ми, може, і постачатимемо, але не раніше, ніж в кінці року, а то і в 24-му, бо такі у нас технічні можливості. І все це було вже, ну, відвертим посміховиськом. І навіть у Німеччині зсередини почався тиск на канцлера, що не можна, не може глава уряду такої потужної держави, як Німеччина, виставляти себе на таке посміховисько. От, втрачати обличчя, втрачати останні рештки довіри європейських партнерів. І останнім раундом були переговори Шольца з президентом Байдером. Історія вийшла доволі детективна. Я поцікавився розслідуванням цієї історії німецькій пресі. Спочатку у Зюдойче Цайтунг з'явився, на мій погляд, плановий злив інформації про те, що під час розмови з президентом Байденом канцлер Шольц поставив президенту США ультиматум. Ми постачатимемо леопарди тільки, якщо спочатку ви будете постачати Абрамси. По тому, наскільки рішуче, категорично, Федеральний уряд Німеччини цю інформацію спростував, можна судити, що так воно було насправді. Воно було правдиво. Звичайно, треба зв'язкувати за тим, що офіційні джерела спростовують. Після цього відбувається зустріч в Рамштайні, і вона закінчується начебто розчаруванням. Танків нам не дають. І всі ми чули, який був радісний гавкіт на болотах. Укрофашисти танків не отримують. Німеччина вистояла перед тиском американців. Ура! Через чотири дні несподіванка для всіх. Заява і Джо Байдена про постачання 31 Абрамса, і заява Шольца. Ми знімаємо блокаду, даємо дозвіл на реекспорт всім партнерам європейським, які готові постачати, і постачатимемо і свої теж. Ну, правда, небагато. Правда, небагато. Ну, як завжди так, по-німецьки, обережний. Крок вперед, два кроки назад. Щоб не псувати там потім майбутньому стосунки. Це така ментальність німецька, я так розумію. Це зворотня сторона їхньої ретельності. Діяти обережно, не робити різких кроків, все прораховувати, робити все дуже системно, з мінімальною шкодою для себе. Це такий прагматизм. Деколи він може вважатися здоровим, деколи він виглядає трошки аморально, по відношенню до нас принаймні. Але такі вони є. І на мій погляд, президент США Джо Байден красивим жестом зробив вигляд, начебто піддався на цей шантаж з боку канцлера Німеччини. Ми постачаємо. Широким жестом пообіцяв постачати Абрамси, які нам, а, не дуже потрібні, б, зайдуть в Україну, ну, коби в кінці року календарно. Але потрібніші саме леопарди. Наймасовіший танк Європи, пристосований для бойових дій саме в Європі, яких у Європі більше двох тисяч, які можна безболісно, хоча б десяту частину з них, постачати в Україну. І от заради того, щоб розблокувати позицію Німеччини, американський президент зробив красивий жест, зробивши вигляд, ніби піддався на шантаж Німеччини. До речі, про шольцівське крило соціал-демократів, Бундестаг і його оточення в експертному середовищі подали це як величезну дипломатичну перемогу. Німеччина. Наш канцлер дозволив собі розмовляти з президентом США з позиції сили. Який молодець! Ну, чим би дитя не тішилось. Буде говорити так. Є телефонний дзвіночок, пане Олеже, і ми даємо можливість поставити запитання нашому глядачу. Алло? Підказують мені, що, на жаль, зірвався зв'язок з нашим дозвонювачем. Продовжуємо. Чи втрачає Німеччина позицію лідера в Європі? От такими своїми діями. Саме це є найбільшим побоюванням німецького експертного середовища. Оця от тягуча історія з постачанням техніки в Україну уже серйозно призвела до втрати обличчя Німеччини. Про це говорять всерйоз. Про це говорять навіть противники постачання техніки. Відсутність позицій. Так або ні. Так, але може колись. Це призводить до втрати репутації Німеччини як провідного локомотиву євроінтеграції, як найпотужнішої економіки Європи. Ну, репутації потужної військової сили в них, чесно кажучи, ніколи й не було. Ну, технології були. Але технології так. Технологічно, країна дуже розвинена, і військова техніка там високого рівня. Єдине, що бойового досвіду не дуже є, крім миротворчих операцій. Таким чином, і це, напевно, найбільше побоювання німецького уряду і німецького спільства, яке нам на шкоду. Чому бажанням Німеччини, неартикульованим, але таким глибоко, воно сидить в душі у них, 
є, скажімо, нічия у війні України і Росії. Щоб в якийсь момент обидві сторони виснажились, і зрозуміло, що повне звільнення України до кордону 91-го року неможливо, але повна окупація України Росією теж неможлива. І десь домовились посередині з територіальними поступками України на користь Росії. Тобто ні вам, ні нам. Ні вам, ні нам. Ось така нічия. Зрозуміло, що наше суспільство з цим ніколи не погодиться. Але мріяти про це в Берліні нікому не заборониш. І значна частина німецької еліти хотіла би саме цього – щоб вони змогли і далі у Європі займатися улюбленою своєю справою багатолітніми, безплідними перемовинами, дискусіями, дипломатією, під девізом «домовились домовлятись далі». Розгром Росії, рішуча перемога України і її союзників не дуже в інтересах німецької політичної еліти, ще й тому, що в такому світі, про який ми зараз можемо помріяти. От уявімо собі, ми перемогли. Ми вигнали агресора з нашої території. Наше значення Наше значення зросте. Ми Отримуємо репарації. Росія кається і платить. Військові злочинці видані в міжнародному трибуналу. В такій повоєнній Європі різко зростає вплив англосаксонського світу. Великобританії, в першу чергу, як найбільшого союзника. Польщі, країн Балтії, України, ну і США у них за спиною. Вплив Німеччини і Франції у такій Європі стає практично нульовим. Ось цього в Берліні намагаються не допустити. І тому нам не треба перебільшувати статус союзництва Німеччини по відношенню до нашої країни, але не треба його і применшувати. Це такий телефонний дзвіночок, кажуть, на зв'язку вже наш глядач. Алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, ви мене чуєте? Так, так звичайно. Так, так. Алло, чуєте, так? Ага. У мене є запитання до гостя в студії. Ну, ви так файно, добре розказуєте. У мене питання до вас такого змісту. Чинний президент, коли вступав в свої обов'язки, він зробив таку заяву. Якщо можна, ну, відповід, від, 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 ви дасте відповідь на це запитання. Він зробив таку заяву. Прийде весна, будемо сажати. Він уже не одну весну на посаді. І чого не зробив? Ні одної весни ще такої не було. Чи то не та весна, чи то не ті порушники законів, котрі чомусь роблять нас не більше багатими, спокійними, такими впевненими, а все роблять нам в лапках на добро. Дякую, дякую, ми зрозуміли. І хоч запитання не зовсім стосується теми нашої зустрічі, але воно дотичне. Я би пояснив це так. Практично кожен політик, який йде на вибори, обіцяє саджати корупціонерів, особливо числа попередньої влади. Так воно у всьому світі, не тільки у нас. Зараз ми вступили в ту фазу, коли нам критично важливо для довіри західних союзників, постачальників цієї самої зброї, тих самих леопардів, до кінця довести корупційні кейси в керівництві України, оці звільнення заступників міністрів, звільнення заступників генпрокурорів, і обіцяні президентом Зеленським висновки правоохоронних органів і судової системи. Бо це мародерство під час війни. І мародерство під час війни треба карати. Тим паче, що ворожа пропаганда в тій самій Німеччині поширює такий наратив. Ну навіщо ви фінансуєте цю війну України проти Росії? Техніку їм направляєте. Воно все одно осяде в кишенях корумпованої київської верхівки, там наближених до олігархів. Ми ж знаємо, що Україна страшенно корумпована. Це... Як в суху землю ці гроші підуть. Ми бачимо вимоги трам... трампістів у Республіканській партії США. Провести аудит, витрат грошей, американських платників податків, чи не осідає воно в кишенях корупціонерів. За що ми платимо гроші? Для нас це критично важливо, щоб довіра партнерів збереглась, що ми використовуємо цю допомогу і фінансову, і збройну, і технічну належним чином для перемоги над ворогом, а приклади відвертого мародерства – отримують належну оцінку правоохоронних органів. Поки що вони отримали ну, оцінку кадрову, людей звільнили. Якщо підтвердяться підозри, люди повинні сісти. Якийсь вже рух та пішов. Так, рух пішов, і ми повинні постійно це аргументувати. Систему характеризує не помилка, а реакція на неї. Реакції довго не було. Я згоден тут з тим глядачем, який телефонував. Ми зачекалися посадок реальних корупціонерів. Повертаємося в Німеччину. Повертаємося до Німеччини. Наскільки, наскільки вплив російської діаспори, яка досить потужна там в Німеччині, є в суспільстві? На початку війни він був дуже потужним. Зараз трішки применшився, 
Але так чи інакше, значна частина так званих в лапках німців, які мігрували до ФРН, починаючи з 90-х років, які ще в совєтських паспортах мали п'яту графу «Німець», походили там з Казахстану, з Поволжя, ще звідкись, скориставшись цим німецькими прізвищами, графою національній совєтському паспорту, отримали громадянство. Я сам був свідком того, як на початку 2000-х вони протести влаштовували проти того, що від них вимагають складати іспит на знання німецької мови. Від німців. Від людей, які отримують громадянство Німеччини. Вони вважали це порушенням прав русскоязичного населення Германії. Чи ви думаєте, що вони такі обривалися такі? Вони такі ж самі всюди. І це доволі такі тісні гетто, в яких були свої газети, свої навіть місцеві телеканали, яким не дуже потрібна була німецька мова, які спілкувалися російською. Я з такими стикався. Неодноразово. Не завжди це дивував. Я чув від них фрази на кшталт «Ти об'ясні мені, Олег, ну почему эти немцы нас, советских людей, за людей не считают?» Это сказала людина, которая жила в Німеччині больше 10 лет, была немецкого походжения и имела немецкое гражданство. Правда, майже не разговаривала немецкую. Ну, что бы ни осталось, развив руками, чтобы не лаяться на цензуру, а за что ж тебе людиною вважать? И их не есть очень много, но они были своего часу довольно крикливыми. Ми бачили і скандальні акції, особливо на Сході Німеччини. Броні Ляйця чи Дрездена. Були і демонстрації пропутінські з буквою Z. Вони були доволі крикливими. Зараз трішечки притихли, але вплив їх залишається. Я би сказав, що більш небезпечним для нас є не переселенці з Совєтського Союзу колишнього чи з Росії. А хто? А їх симпатиків серед числа самих німців. А їх є достатньо багато. Останні соцопитування, які для мене стали приємним сюрпризом, показали, зафіксували, вперше 53% опитаних німців висловились на підтримку постачання навіть бронетехніки в Україні. Такого не було ніколи. Раніше цифра тих, які були проти, коливалася в районі 68%. Можливо, це опитування не зовсім репрезентативне, тому що проводив опитування журнал «Шпігель», який відомий такою відверто проукраїнською орієнтацією. Можливо, це були їх читачі, їх інформаційна бульбашка. Але там так чи інакше всіма німецькими медіями розійшлася інформація. Більшість, невеличка, незначна, хитка, 53% німців схвально оцінили рішення федерального канцлера постачати важку бронетехніку в Україну. Це означає, що більшість тих, хто підтримує Україну в боротьбі проти російського агресора, в Німеччині завжди була хитка, ніколи не була абсолютною. І частина людей, які вважають, що у всьому винні Сполучені Штати, розширення НАТО на Схід, що це спровокувало миролюбиву Росію, а Україну треба негайно примусити до перемовин, до теріальних поступок, ну де-факто до капітуляції такої завуальованої, частина цих виборців, цих платників податків і політиків частково доволі сильна. Вона менше 35-40% не складає. Це треба бути свідомим цього і знати, з ким ми маємо справу. Коли в них вибори? Ну, ще три роки. Канцлер Шольцики трошки більше року тому заступив на посаду. Тобто він чи не дуже переймається своїм рейтингом? Може робити непопулярним? Зараз, я думаю, не до цього йому. Не до рейтингів. Для німецької політичної літи все одно 24 лютого було шоком. 22 року. В це ніхто з них не вірив. До останнього. Ну і разом з тим нашому послу Мельнику сказали, що ну, що ви переймаєте? Це три дні і все завершиться. Так, три дні і все закінчиться. Я пам'ятаю ці спогади і Мельника, і міністра Кулеби, як їм відкритим текстом казали. Ви це міністр економіки. Хлопці, заспокойтесь, дві-три доби все закінчиться і будемо потім жити в цій новій реальності. Вони цього чекали. Не дочекались. Потім, я пам'ятаю, десь місяці в березні, квітні почались розмови, ну все, зрозуміло, ви не капітулюєте, але все одно вам не вдасться зламати російську військову машину, давайте якось домовлятися з якимись там територіальними компромісами. Це про те, про що я казав. Це влаштувало би велику частину німецької політичної літи. Якщо б ми погодились на умиротворення агресора, на оцей самий легендарний епісмент за зразком Мюнхена 38-го року. Чемберлен. Чемберлен, Даладьє, вирішили згодувати Чемберлен. Гітлеру Судецького областчехі, там все одно німецькоязичної населення, яке проголосує на референдумі за і проголосувало за. Якось так і про наш Донбас. Так, схема рівно та сама, з Донбасом і Кримом. 
І ми умиротворимо агресора, влаштуємо йому цей легендарний епісмент, і він змириться і цим задовольниться. Це закінчилось Другою світовою війною і 57 мільйонами трупів. Уроки з цієї історії вивчила тільки Великобританія. От вона запам'ятала слова Вінстона Черчилля, сказані на адресу Чемберлена, уже після Мюнхенської змови, через рік після неї. Черчилль не зразу до цього прийшов. Що коли ми у Мюнхені, як велика держава, Британська імперія, змушені були вибирати між війною і ганьбою, ми вибрали ганьбу, а отримали і ганьбу, і війну. От британці з цього навчились. І тому вони зараз послідовні противники епісменту. А от німці цих аналогій бояться. Німці дуже агресивно реагують на спроби провести ці аналогії між гітлерівським режимом 30-х і путінським сьогодні. Чому? Мені дуже сподобалась думка, яку я прочитав в одному дописі. Німці вважають себе чемпіонами у звірствах 20-го століття і не допускають думки, що хтось міг би бути гіршими злочинцями, ніж нацисти. І тому аналогії Гітлера і Сталіна – чи Гітлера і Путіна, для них такі болісні. Мовляв, ми найбільші покидки 20-го століття, ми найбільші злочинці, ми найкраще розкаялись, в нас почуття провини, ми каємося дотепер, і в цьому сенсі ми теж чемпіони. Якась частина істина в цьому є. І якщо в нас є ще час, я би хотів поділитися одним з найяскравіших вражень своєї студентської юності. Моя перша в житті екскурсія в концтабір Дахау, було це 31 рік тому, в 92-му. Студент-історик, який провів нас через бараки, показав крематорії, газову камеру, гільйотину. І назвав число жертв цього концтабору. Це ж 13 тисяч за 12 років існування. За 12 років 13 тисяч. І які твої враження, запитав він. Я був студентом третього курсу. Я сказав, ну, Хорст, якось, чесно кажучи, не вражає. Середній табір совєтського ГУЛАГу таку кількість трупів давав за місяць. Ви б бачили, що з ним зробилося. В нього ледве роги на голові не виросли. Я в це не повірю. Це брехня. Це антикомуністична пропаганда. Тільки нацисти були найгіршими злочинцями взятого століття. Совєтський Союз навіть поруч з ними не лежав. А що ж це таке? Що це за така ментальність? Річ у тім, що оце гіпертрофоване почуття провини у німців часто переростає в таке Дуже спотворене уявлення. Будь-які спроби поставити чи порівняти злочини комуністичного режиму сталінського з нацистськими, це начебто виправдовує нацистів. Це дуже спотворена логіка. Я не годен її усвідомити. Не доходить до мене, чому це так. Чому, якщо ти говориш, що Сталін був канібалом, то це означає, що Гітлер був вегетаріанцем. Цікава аналогія. Разом з тим, оці рішення, тягучі рішення, вони завжди якось запізно приходять. Так, звичайно. Ми дуже хотіли б, щоб це відбулося хоча б в березні-квітні минулого року. Але це було, на жаль, тоді фізично неможливо, з причин, які я описав раніше. На той момент і громадська думка в Німеччині, і громадська думка політичної еліти німецької до цієї думки була просто не готова. І зараз заднім числом ми розуміємо, що треба було це робити раніше. Але у такому випадку треба було вступ України в НАТО у 2008-му не блокувати. Та ж була Меркель. Була Меркель, яка нам цього не дозволила. Але фрау Меркель це заблокувала особисто і дотепер вважає, що мала рацію. Нехай її суддею буде Господь Бог. Але з надією на те, що ми вже зрозумілі для всіх в Європі, особливо для німців, що ми так не здамося, будемо завершувати нашу сьогоднішню програму. Так, і це усвідомлення у німців уже є. Цих впертих українців не зламаєш, їх капітулювати не примусиш, ну що ж, доведеться їм допомагати, інакше це втрата обличчя. Якомога швидше, якомога більшої кількості. Дякую, пане Олеже, за змістовну сьогодні розмову. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Обов'язково переможемо разом. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!